Hola, hola mis amigos, Contanet por aquí con un nuevo video. Bueno, contestando las preguntas sobre cómo saber si tengo un saldo a favor del impuesto a la renta. Déjame decirte que después de haber hecho tu, tu anexo de gastos personales, después de haber hecho tu declaración del impuesto a la renta, pues, pues es muy fácil saber. El momento de hacer tu declaración del impuesto a la renta, al final de tu declaración sale un reporte. Vamos, te lo muestro. Vamos aquí, vas a ingresar con tu usuario y contraseña. Vas a ir a declaraciones, a consulta de declaraciones. Vas a ir aquí a donde, donde dice renta naturales. Buscar. Y aquí escoges el periodo, ¿no es cierto? Si el año, en este caso sería el año 2019. Y aquí estamos en la declaración del impuesto a la renta del año 2019, la original. Vamos a ver la declaración. Aquí nos pide que descarguemos. Vamos a descargarla. La estamos descargando. Ya que la descargues, le la abres. Ok. Ahí te muestra toda tu declaración. Y aquí a la final, ya aquí a la final nos da un valor de saldo a favor en el casillero 856. Bueno, aquí tengo un valor de 52 dólares. Voy a, voy a hacer el trámite, voy a hacer un video más adelante para mostrarles cómo hacer el trámite, cómo hacer la solicitud. Ok, mira, su total saldo a favor en el casillero 856 en el casillero 856 aquí te da un valor eso te queda como saldo a favor después de de que has declarado si tienes una actividad empresarial o sea un negocio independiente aquí declaras tus, tus ventas acá tus compras o tus gastos aquí en tus sueldos y salarios bueno, eso ya lo haces en tu declaración. Y yo tengo un video sobre cómo hacer la, de cómo hacer la declaración del impuesto a la renta. Y aquí llenas todos tus gastos personales, los cuales vienen de el anexo de gastos personales que hemos subido. Luego sale aquí una base imponible. Y como mi base imponible es menor a la de la tabla, entonces... Y como tuve una retención, eso me quedó como saldo a favor. ¿Ok? Y este saldo a favor puedes solicitar una devolución. También tengo un video sobre cómo hacer la devolución. Pero voy a hacer otro video explicándoles más completamente sobre cómo entender el proceso del impuesto a la renta. Vamos también a, al mismo tiempo a indicarles algo. Aquí en anexos vamos a anexos vamos a anexos de gastos personales en línea generación de anexos vamos a entrar al año 2019 ya está enviado así que yo no voy a hacer nada solo voy a darle en editar para ingresar al anexo pero más no para hacer algún cambio y en este caso siempre que ya hayamos subido el anexo tenemos que venir acá a esta opción y darle cargar información al cargar información le damos guardar para que para que ya nos aparezca en el formulario 102 del impuesto a la renta aquí como gastos tenemos 8116,03 centavos y aquí está 8116,03 centavos ok y eso sería todo gracias amigos dios los bendiga